হ্যালো এভরিবান আমি জিতি মানে আমি নিয়ে চলেছি নতুন লেকচার লেকচার নাম্বার সেভেন্টিন আর এখনও পর্যন্ত যতগুলো লেকচার আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছি সব লেকচারে কিন্তু বেশিরভাগ ছিল হচ্ছে থিওরি কনসেপ্ট সো এবার আমি ভাবলাম যেরকম প্রমিস আমি তোমাদেরকে করেছিলাম যে এই প্লেলিস্ট যদি তোমরা কমপ্লিট করো তাহলে অন্তত একশো খানার প্রোগ্রামিং আমি তোমাদেরকে করাবো এবার অনেকের সেখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে আমরা তো এখনও পর্যন্ত একটা মাত্র কোর্ট করি আটকে রয়েছি অ্যান্ড দ্য কোর্ট ইজ হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো আর দেরি নয় এই লেকচার থেকে আজকে থেকে এখন থেকে আমরা কিন্তু পর পর শুধু কোর্ট করতে থাকব এবং তার সঙ্গে রিলেভেন্ট যে থিওরিগুলো লাগবে সেগুলোকেও আমরা পড়ব বাট অবশ্যই এবার আমরা আস্তে আস্তে কোর্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব তো এবার তোমরা দেখবে জাস্ট এক একটা করে ভিডিও আসবে আর ঝড়ের বেগে কোডিং হবে কারণ এখন কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কিভাবে কোড লিখতে হয় মোটামুটি সবাই শিখে গেছি সো আজকে যেটা দিয়ে আমি শুরু করবো সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এপি মানে রাইট আ প্রোগ্রাম টু অ্যাড টু নাম্বারস তো আমি ভাবলাম যে কিভাবে প্রোগ্রামিং লিখতে হয় সেটা যখন আমি এখানে লিখে এবং কোড ব্লক্সে অলরেডি একবার দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে আলাদা করে এখানে আমি লিখে টাইম আর নষ্ট করছি না কারণ কি বোঝাবো তোমাদেরকে হেডার ফাইলস কী করে লিখতে হয় কি করে ফাংশান লিখতে হয় ওয়ার্ড মেন ইন্ট মেন ইন্ট মেন দিলে রিটার্ন জিরো ভ্যারিয়েবলস ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ইউ গ্যাস অলরেডি নো তাহলে আমি ছোটো করে বলে রাখছি আমাদের আমাদের উদ্দেশ্যটা কি তো আমার উদ্দেশ্য এখানে দুখানা ভ্যারিয়েবল খোলা একটা এ এবং একটা বি এবং সেই সঙ্গে বলে রাখি আমি আরেকটা ভ্যারিয়েবল খুলবো যেটা হচ্ছে সি ভ্যারিয়েবল তো বেসিক্যালি কী হবে এর মধ্যে আমরা একটা ভ্যালু নেব ধরো টু আর বি এর মধ্যে একটা ভ্যালু নেব ধরে নাও থ্রি তারপর এই দুটোকে অ্যাড করে যেটা হবে লাইক টু প্লাস থ্রি সেটা হবে ফাইভ সেটা আমরা সি এর মধ্যে স্টোর করবো অ্যান্ড লাস্টলি উই উইল প্রিন্ট দ্য ভ্যালু হুইচ ইজ স্টোর্ড ইনসাইড সি ওকে তো এটাই হচ্ছে আমাদের আপাতত টার্গেট সেই জন্য বলে রাখি যেহেতু আমি প্রথমত প্রোগ্রামটাকে ইজি করার জন্য ফ্লোর ভ্যালু বা ডাবল ভ্যালু নিয়ে নিয়ে কাজ না করে আমরা ইন্টিজার ভ্যালু নিয়ে কাজ করব তাই আমি প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলকে কিন্তু এখানে ইন্টিজার টাইপের নেব সো এ বি সি তিনটে কিন্তু ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু হবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে তুমি যখনই কোনো প্রোগ্রামিং করবে সো ট্রাই ওয়ান থিং এই যে টু থ্রি এগুলো আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি এগুলো তো আমার বলা ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে রাইট এগুলো তো একটাও আমাকে ইউজার দিচ্ছে না তো আমি ধরো এরকম একটা প্রোগ্রাম বানাবো যেখানে আমি কোড বানাচ্ছি আমি ইনপুট দিচ্ছি আমি আউটপুট বার করছি সেটা কিছু একদমই একটা এফেক্টিভ প্রোগ্রামিং হবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটাকে এফেক্টিভ প্রোগ্রামিং বানানোর জন্য বাট উই উইল ডু আমরা ধরে নেব যে আমি কোডটা বানিয়ে দিচ্ছি একজনের জন্য সেই লোকটা হচ্ছে ইউজার সে যখন এই সিস্টেমটাকে অপারেট করবে তখন সে দেখবে যে তার কাছে দুখানা ভ্যালু চাওয়া হচ্ছে একটা এ এবং একটা বি তারপর সেই দুটোকে অ্যাড করে যে আউটপুটটা বেরোবে সেটাকে আমরা ফাইনালি প্রিন্ট করব সো বেসিক্যালি আমরা কিন্তু এখন থেকেই যে কাজগুলো করব সবকটা কিন্তু ইউজার গিভেন ইনপুট নিয়ে ইউজার গিভেন ইনপুট মানে ইনপুটগুলো কে দিচ্ছে ইউজার দিচ্ছে তো সমস্যা না করে আমি চলে যাচ্ছি কোড ব্লক্সে ওয়েট কোড ব্লক্স কোড ব্লক্সে গেলাম খুলতে যেটুকু সময় লাগে সো কোড ব্লক খুলে গেছে আমি এখানে ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করছি ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করার পর কনসোল অ্যাপ্লিকেশনে ক্লিক করলাম গোতে ক্লিক করলাম নেক্সটে ক্লিক করলাম সিতে চলে গেলাম নেক্সটে ক্লিক করলাম অ্যান্ড প্রজেক্ট টাইটেলে আমরা যে কোনো একটা প্রজেক্টের নাম নিয়ে নেব ধরো বললাম অ্যাডিশন ওকে অ্যাডিশন ডেমো বলে ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেন নেক্সটে ক্লিক করলাম ফিনিশে ক্লিক করলাম সো মেন ডট সিতে গেলাম ওকে তো মেন ডট সি এর মধ্যে এবার আমি এখানে কি করছি একটু ফোনটাকে বড় করি আদারওয়াইজ দেখতে পারবো না আমি এই হেডার ফাইলটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি আর ইন্ট মেন নিয়ে তো আমরা কাজ করবো না আমি সিম্পলি ভয়েড মেন নিয়ে কাজ করব তাই এখানে রিটার্ন জিরো লেখার কোনো দরকার নেই রিটার্ন জিরো মুছে দিলাম এবার আমি যেটা করবো অ্যাজ আই সেড আমি প্রথমে দুখানা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নেব ঠিক আছে কী দুটো ভ্যারিয়েবল নেব একটা ভ্যারিয়েবল নেব ইন্ট এ আরেকটা ভ্যারিয়েবল নেব হচ্ছে ইন্ট বি আরেকটা ভ্যারিয়েবল নেব হচ্ছে ইন্ট সি তাহলে বেসিক্যালি আমরা তিনখানা ভ্যারিয়েবল খুলেছি তিনখানাই ইন্টিজার যার মধ্যে এ এবং বিতে আমরা ইউজার ইনপুট নেব দুখানা নাম্বার আর সিতে আমরা সেটার অ্যাডিশানটাকে প্রিন্ট করব রাইট অ্যাডিশানটাকে স্টোর করবো তারপরে প্রিন্ট করবো তখন কথা হচ্ছে যদি তিনখানা ভ্যারিয়েবল খুলতে হয় আর তিনটে যদি ইন্টিজার টাইপের হয় তো তাদেরকে এরকম আলাদা আলাদা লাইনে মানে বারবার করে লিখতে হবে ইন্ট এ ইন্ট বি ইন্ট সি নাকি ইজ দার এনি আদার প্রসেস যেখানে আমরা একটা লাইনের মধ্যেই তিনটে ভ্যারিয়েবলকে একবারে ক্রিয়েট করতে পারি ইয়েস অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ ওয়ে তো আমরা কিন্তু চাইলে একই লাইনের মধ্যে ইন্ট এ কমা বি কমা সি দিয়ে সেমিকোলন মেরে দিতে পারি এর সাহায্যে কিন্তু একই লাইনের
নিউ লাইন দিলাম বিকজ নিউ লাইন দেওয়াটা একটা হ্যাবিট টাইপের হয়ে গেছে যাই প্রিন্ট করাবো সেটাই পরের লাইনে প্রিন্ট করবো এটা এক মিনিট সো এন্টার টু নাম্বারস এন্টার টু নাম্বারস ওকে তো এবার স্ক্যান এফ তো আমি চাইছি যে দুখানা নাম্বার দিচ্ছে সেই দুখানা নাম্বারকে আমরা একটা এর মধ্যে ঢোকাবো একটা বি এর মধ্যে ঢোকাবো তো আমি লিখছি স্ক্যান এফ পার্সেন্ট ডি কমা এম পার্সেন্ট এ একটা আরেকটা স্ক্যান এফ লিখলাম পার্সেন্ট ডি কমা এম পার্সেন্ট বি তাই তো তাহলে একটা ভ্যালু ঢুকবে এর মধ্যে আর একটা ভ্যালু ঢুকবে বি এর মধ্যে ঢুকে যাবে এবার আমরা কি করব এবার আমরা জাস্ট সি ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে এ প্লাস বি করে দেবো অ্যান্ড দেন সেমিকোলন প্রত্যেকটা লাইনের শেষে কিন্তু আমাকে সেমিকোলন দিতে হচ্ছে তো এর ফলে কি হবে অলরেডি কিন্তু এ এবং বি এর মধ্যে ভ্যালু ঢুকে গেছে পার্সেন্ট ডি মানে কি পার্সেন্ট ডি মানে হচ্ছে একটা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কিসের ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ইন্টিজার ভ্যালুর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার তোমরা যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে ওগুলো দেখে আসবে আর যদি দেখে থাকো তাহলে ইজিলি বুঝতে পারছো তাহলে সি এর মধ্যে এ আর বি অ্যাড হয়ে ঢুকে যাচ্ছে রাইট ওকে সো এবার আমি কি করব যেহেতু সি এর মধ্যে ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে তাই এবার আমি প্রিন্ট করে দেবো প্রিন্ট এফ দিয়ে লিখছি দ্য সাম ইকুয়ালস টু পার্সেন্ট ডি কমা সামটা কার মধ্যে স্টোর হয়েছে সামটা স্টোর হয়েছে সি এর মধ্যে তাই কমা দিয়ে সি লিখে দিলাম সেমি করুন এ আসো দ্যাট সিট মাই প্রোগ্রাম ইস রেডি এবার আমি এটাকে রান করবো বিল্ড অ্যান্ড রানে ক্লিক করলাম তো দেখো এন্টার টু নাম্বার চাইছে তো নাম্বার দুটো কীভাবে দিতে আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি ধরো দিলাম ধরো আমি দেবো ফাইভ আর থ্রি তো আমি ফাইভ লিখবো এন্টার টিপবো তারপরে আবার থ্রি লিখবো আবার এন্টার টিপবো দেখো সাম ইকোস টু দ্য সাম ইকোস টু এইট চলে এসছে ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই যে আমি দুখানা স্ক্যান এফ লিখেছি আচ্ছা আমি কি এটা একটা স্ক্যান এফের মাধ্যমে করতে পারি না মানে দুখানা স্ক্যান এফ কি সেপারেটলি লিখতেই হবে নো আমরা কিন্তু চাইলে একটা স্ক্যানে ফাংশনের মধ্যে এটা লিখতে পারি তো কীভাবে করতে পারি সেটা তো একটা স্ক্যান এফকে সরিয়ে দিলাম আমি এখান থেকে তো যেহেতু দুখানা ইউজার ইনপুট একবারে নেব তাই দুখানা পার্সেন্ট ডি লিখছি ফাইভের জন্য একটা পার্সেন্ট ডি থ্রি এর জন্য একটা পার্সেন্ট ডি দুখানা ইনপুট রাইট তো একটা আমি ঢোকাবো এর মধ্যে তাই কমা পার্সেন্ট এ কমা এম পার্সেন্ট এ আর একটা ঢোকাবো বি এর মধ্যে তাই কমা এম পার্সেন্ট বি সো ইন দিস ওয়ে আমরা কিন্তু দুখানা স্ক্যান এফের কাজ একটা স্ক্যান এফেই করে দিতে পারবো বিলিয়ান রান ফাইভ এন্টার থ্রি এন্টার দ্য সামি কস টু এইট সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান সেভ আওয়ার টাইম আমি কিন্তু চাইলে কাজটা এভাবেও করতে পারতাম যেভাবে আমি তোমাদেরকে বলছি জেনারেলি যেভাবে শেখানো হয় ইনিশিয়ালি প্রথমে বলা হয় যে প্রিন্ট এফ দিয়ে লেখো এন্টার আ নাম্বার এন্টার আ নাম্বার স্ক্যান এফ দিয়ে লেখা হয় পার্সেন্ট ডি কমা এম পার্সেন্ট এ আরেকবার প্রিন্ট এফ দিয়ে এন্টার অ্যানাদার নাম্বার বা এন্টার আর সেকেন্ড নাম্বার আবার স্ক্যান এফ দিয়ে পার্সেন্ট ডি কমা এম পার্সেন্ট বি রাইট তো এবার যদি প্রোগ্রামটাকে আমি রান করাই অ্যাবোর্ড করে রান করালাম বিলিয়ান রান ওকে সো দেখো কী হবে এন্টারের নাম্বার তো আমি দিলাম ফাইভ এন্টার এন্টার অ্যানাদার নাম্বার থ্রি ওকে সো দ্য সামি কস টু এইট এইভাবেও তোমরা ব্রেক করে নিয়েও করতে পারো বাট এত ব্রেক করে কে করে ভাই একবার লিখে দেবো না এন্টার টু নাম্বারস একবারে স্ক্যান এফের মাধ্যমে প্রিন্ট করি ইনপুট নিয়ে নেবো তারপর সাম প্রিন্ট করিয়ে দেবো ওকে সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান সেভ আওয়ার টাইম এই এত ব্রেক করে করে লেখাটা আমি প্রেফার করি না বাট তোমরা যদি মনে করো যে না ইনিশিয়ালি আমরা এভাবে করতে চাই ইয়েস ইউ ক্যান ডু দ্যাট আবার যদি কেউ চাও একবারে স্ক্যান এফ লিপে সেটাও করতে পারো আমি দুটো পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম আচ্ছা আরেকটা কথা এবারে বলি এবার একদল বললো যে স্যার এই যে এই বি সি তিনখানা ভ্যারিয়েবল ইউজ করছি আমরা আমরা না এই থার্ড ভ্যারিয়েবল মানে এই সি ভ্যারিয়েবলটাকে ইউজ করতে চাইছি না কেন বিকজ এই যে কেন আমি তোমাদেরকে বলি কেন সি ভ্যারিয়েবলটা আমরা ইউজ করি ধরো এরকম হলো এই যে এ আর বিকে অ্যাড করে যে নাম্বারটা আমরা পাচ্ছি হয়তো ইন ফিউচার সেই নাম্বারটাকে আমরা কোথাও ইউজ করব তাই জন্য ওটাকে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে রাখি হচ্ছে সি ভ্যারিয়েবল বাট এবার একদল লোক বললো যে না আমরা তো এই প্রোগ্রামটা বানিয়েছি শুধুমাত্র অ্যাডিশান মানে যে সাম বেরোবে সেটাকে প্রিন্ট করানোর জন্য সেই সামটাকে নিয়ে আমরা ইন ফিউচার আর কোনো কাজ করবো না জাস্ট সামটা প্রিন্ট করিয়ে দেবে যা সাম ইকস টু এইট বা যা যাই সামটা বেরোবে না কেন সাম ইকস টু যে ভ্যালুটা বেরোবে এটা বেরোবে ব্যাস ওটা নিয়ে ইন ফিউচার আমরা আর কোনো কাজ করবো না তখন ভাবলাম আচ্ছা যদি কোনো কাজ না করি তার মানে আমার যদি ভ্যালুটা না লাগে তাহলে দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ স্টোরিং দ্যাট ভ্যালু ওই সামটাকে আমার স্টোর করার কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না তাই তো তখন আমি বললাম ওকে দেন উই ক্যান রিমুভ দিস ওকে ওই সি ভ্যারিয়েবলটাকে আমি রিমুভ করে দিলাম তো প্রশ্ন হচ্ছে এ বাবা যদি সি ভ্যারিয়েবলটাকে রিমুভ করে দি
তখন সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এ আর বি এর ইনপুট নেওয়া হয়ে গেছে তো এবারে যে প্রিন্ট এফটা লিখেছো না দ্য সাম ইকোস টু পার্সেন্ট ডি তো এখন সি বলে কোনো ভ্যারিয়েবল নেই তো কম্পাইলার বলছে এই রে আমাকে যেটা পার্সেন্ট ডি মানে একটা ইন্টিজার যে প্রিন্ট করতে হবে সেই ইন্টিজারটা আছে কার মধ্যে আমি তখন বললাম ইন্টিজারটা আছে যেটা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি দুকানা ভ্যালু তোমার কাছে আছে একটা এ একটা বি তো ওই এ আর বি এর মধ্যে যেটা রয়েছে তুমি জাস্ট অ্যাড করে নাও এখানে মানে এখানে আমি কমা দিয়ে লিখে দেবো এ প্লাস বি তখন কম্পাইলার বুঝবে আচ্ছা তার মানে আমি দ্য সাম ইকস টু পার্সেন্ট ডি যেটা এখানে প্রিন্ট করব সেটা বেসিক্যালি এ আর বি দুটোর ভ্যালুকে অ্যাড করে পাবো দেখো আমি প্রোগ্রামটাকে রান করছি আচ্ছা অ্যাবাউট বিল্ড অ্যান্ড রান তো এন্টারের নাম্বার ধরো দিলাম আমি থ্রি একটা নাম্বার দিলাম ফোর কত আসবে সেভেন দেখো সেভেন এসে গেছে বাট দ্য প্রবলেম ইস এখানে তুমি আউটপুটটা অবশ্যই পাচ্ছ কিন্তু তুমি আউটপুটটাকে নিয়ে আর কোনোদিন কোনো কাজ করতে পারবে না কারণ এই সেভেনটা যেটা এলো কোথাও স্টোর করেছি আমরা না তো এই দুভাবে কিন্তু আমরা অ্যাডিশন করতে পারি সো আমি ইনিশিয়ালি রেকমেন্ড করবো তোমরা তিনটে ভ্যারিয়েবল নিয়ে করো মানে তার মধ্যে অ্যাটলিস্ট ভ্যালু স্টোর করো ঠিক আছে কারণ নিশ্চয়ই আমরা তো এমনি এমনি সামটা বার করছি না হয়তো ওটাকে নিয়ে কোনো কাজ করবো সেই জন্য আই উইল সাজেস্ট তোমরা এরকমভাবেই করো এ কমা বি কমা সি এন্টারে নাম্বার বা এভাবে লিখতে পারে ঠিক আছে এন্টারে নাম্বার এন্টারে নাদার নাম্বার অ্যান্ড দেন সি ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি সেমি করোন ওকে সেমি করোন কিন্তু এখানে যদি সেমি করোন না দাও তার মানে একটা ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছ যে এই এ প্লাস বি করে সি এর মধ্যে স্টোর করো তারপর তুমি সেমি কলন না দিলে মানে কিন্তু ইনস্ট্রাকশানটাকে ক্লোজ করলে না বিল্ড অ্যান্ড রান করলে দেখো এরার দেখিয়ে দেবে এখানটায় সো অলওয়েজ ইউ নিট টু টার্মিনেট ইট ওকে তো বিল্ড অ্যান্ড রানে ক্লিক করলাম দেখো প্রোগ্রাম কিন্তু সুন্দরভাবে রান করে গেলো সিক্স দিলাম আর সেভেন দিলাম থার্টিন চলে আসলো ওকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি না এই লাইনটা এখানে নাও লিখতে পারি লেটস ট্রাই আমি শিওর নই বাট একবার ট্রাই করা যাক আমি ভাবলাম এরম রেখে দিলাম তো কম্পাইলার বলছে আরে দাদা এই যে সামি কষ্ট যে পার্সেন্ট ডি আমি যেটা ইন্টিজার ভ্যালু প্রিন্ট করাবো এই যে ইন্টিজার ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে বলছেন আমি ইন্টিজার ভ্যালুটা পাবো কোথায় আমি তখন বললাম সি এর মধ্যে আছে তো সি এর মধ্যে তো আমরা কিছু কোনো করিই নি এ প্লাস বি করেছে কি না তো আমি এখানেই করে দিলাম সি ইকোয়ালস টু এ প্লাস বি লেট সি হয় কি না যদি না হয় তো ঠিক আছে বাট আমার মনে হচ্ছে হতে পারে সিক্স আর ফাইভ কত আসবে ইলেভেন যদি ঠিক হয় তো এসছে দ্যাট সিট আমি নিজেও কোনো দিন এই জিনিসটা করিনি দিস ইজ দ্য ম্যাজিক অফ প্রোগ্রামিং আমি করতে করতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাই প্রোগ্রামিং মানে করব মানে দিস ইজ অল হিট অ্যান্ড ট্রায়াল মেথড আমরা করবো অ্যান্ড যদি ভুল হয় তো হবে না লজ্জার কী আছে আমি নাই পারতে পারি সি আমি একটা জিনিস মনে করি আমি কোনো জিনিস শেখাচ্ছি বা আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি মানে আমি সব জানি তা তো নয় সো আমারও ভুল হতে পারে আমি তো কথার সঙ্গে শিখবো আমি কখনো সেটাকে রিমুভ করব না যদি আমার করতে গিয়ে কোনো কিছু ভুল হয়েছে আমি সেটাকে এডিট করবো না আমি ভুলটা রেখে দেবো এখানে বিকজ যে ভুলটা আমি ফেস করছি হতে পারে সেই ভুলটা তোমরা একদিন করলে তো আমার ভুলটাকে দেখে তোমরা সেই ভুলটার কোনো দিন রিপিট করবে না রাইট তো যদি আমি তোমাদেরকে প্রমিস করলাম যদি আমার কোনো দিন কোনো ভুল হয় এখানে আমি কোনো দিন সেটাকে এডিট আউট করবো না ওকে দ্যাটস ইট সো ইয়া ইন দিস ওয়ে উই ক্যান সেভ আওয়ার টাইম উই ক্যান সেভ আওয়ার লাইন তো তুমি সি কষ্ট এ প্লাস বিটা আচ্ছা তো এই যে এখানে একবার একটা ক্যালকুলেট হয়ে গেল না তো এখন সি এর মধ্যে কিন্তু ইলেভেন চলে এসছে মানে যাই ভ্যালু সামটা ক্যালকুলেট হওয়ার সেটা এর মধ্যে চলে এসছে তো তুমি এখানেও লিখতে পারো বা আলাদা করে আগে সি এর মধ্যে এটাকে ক্যালকুলেট করে নিয়ে তারপর এখানে সি লিখতে পারো এটাও করতে পারো তুমি আমি সাজেস্ট করবো যেহেতু প্রথম প্রথম প্রোগ্রামিং করছো ফলে এই এই মেথাডেই করো পরে দেখা যাবে বিভিন্ন রকমভাবে চেঞ্জ করে আর হ্যাঁ আমি এই প্রোগ্রামটাই কিন্তু ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো বা কমেন্ট সেকশানে দিয়ে দেবো সো ইউ ক্যান ইউ গ্যাস ক্যান কপি ইট ফ্রম হেয়ার বাট আমি প্রথমেই বলেছিলাম একদম ইন্ট্রোডাকশান ভিডিওতে যে আমার ভিডিও আমি কোড কপি করো না ইনফ্যাক্ট আমি জানি না তোমরা বিশ্বাস করবে কি না আমি যখন এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আমি কিন্তু আমার সামনে কোনো আমি মানে ক্যামেরা রেটেট রোটেট করে দেখাতে পারি আমি আমার সামনে কোনো কাগজপত্র কিচ্ছু রাখিনি কোনো নথিপত্র কিচ্ছু নেই উইদাউট এনি নোটস আই এম মেকিং দিস ভিডিও বিকজ আমার মনে হয় কোডিংটা এখান থেকে আসা উচিত হ্যাঁ আমার একটা আইডিয়া থাকতে হবে যে আমি এটার পর এটা করাবো আমি আমি যদি অ্যাডিশানের পরে একেবারে ডিরেক্ট অন্য একটা ইফেলসে চলে যাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না সো আমাকে একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হবে তো আমি সেই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করছি বাট আই এম নট ফলোইং এনি আই এম নট নোটস কোনো নোটস রাখবো না আমি আমার সামনে কেন তোমরা যখন বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে তখন কিন্তু নোট দেখে করবে না কারণ একটা কোডকে তুমি এখন একরকমভাবে করছো আজ থেকে এক মাস পরে তুমি তো অন্যরকমভাবে করবে এটাই হচ্ছে কোডিংয়ের খেলা রাইট সো অ্যাটলিস্ট কোডিংগুলো মানে যে প্রোগ্রামগু
তুমি যেই স্ট্রিমেই থাকো না কেন তুমি যাই নিয়ে পড়াশোনা করো কেন ইউ মাস্ট ইন্টারেক্ট উইথ কম্পিউটার সো ইট ডাজেন্ট ব্যাটার তুমি এখন কী নিয়ে পড়াশোনা করছো তুমি এখন কোন লেভেলে রয়েছো জাস্ট ইফ ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট প্রোগ্রামিং যদি জিরো লেভেলের যদি জিরো কনসেপ্ট থাকে তাহলে রেফার টু মাই প্লে লিস্ট আমি প্রমিস করছি একদম প্রো লেভেলে নিয়ে চলে যাবো ওকে সো কিপ শেয়ারিং মাই প্লে লিস্ট আর ভালো থাকো দ্যাটস ইট